welcome you all for the bilingual e lecture program sponsored by the directorate of technical education for diploma students our subject is engineering mathematics 1 and you are learning differential calculus 2 and in unit 5 we have seen how to apply uv uv w u by v rule what is function of function how to differentiate using chain rule that is dy by dx equal to dy by du into du by dx and we have seen several problems we will continue the same in this session question form the differential equation by eliminating the constant c from x y equal to c square abdin solli koduthirukku ipo x y abdin solli irukna nam read pandra poladhu x into y indha solanum x into y adhaavadhu x has to be multiplied with y x ay y ay perukal maadhiri cheyanum perukal na idu uv rule idu right hand side la c square irukku c square nu x y maadhiri variable abdin solli nam vechikala koodadhu idu vandu constant abdin vechikanum உதாரணமாக சி ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா சி ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும் டூ ஸ்கொயர்னு ஃபோர் ஆயிடும் டூவும் காஸ்டண்ட்டு தான் ஃபோரும் காஸ்டண்ட்டு தான் ஸோ வென் சி இஸ் காஸ்டண்ட்னா சி ஸ்கொயரும் காஸ்டண்ட்டு தான் இப்போ காஸ்டண்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து என்ன ஜீரோ அப்போ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் காஸ்டண்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ்ஒய் வந்து நம்ம யூவி ரூலில் செய்யணும் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அதை நாலாக பிரிச்சுக்கோங்க எக்ஸை இந்த பக்கம் எழுதிக்கோங்க ஒய்யை இங்கே எழுதிக்கோங்க எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஒரு எக்ஸு எக்ஸுனா ஒரு எக்ஸ் நடத்தும் ஒரு ஜெராக்ஸ் ஒரு ரூபா தானே அப்போ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து டிவைபி டிஎக்ஸ்னு எழுதலாம் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் நம்ம ரெண்டு விதமாகவும் எழுதலாம் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் இப்படியும் எழுதலாம் எல்லாமே ரைட்டு தான் இப்போ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் டிவைபி டிஎக்ஸ் யூவி ரூல்னா ப்ளஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் ஒன்றையும் ஒய்யையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒய் இந்த டைரக்ஷனில் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த டைரக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நடுவில் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் டைரக்ஷன் வந்து இதையும் இதையும் பெருக்கலாம் கூட்டல்ங்கிறதுனால எந்த டைரக்ஷனாலும் மாற்றி கூட பெருக்கிடலாம் ஆனால் இப்படி கிராஸாக தான் பெருக்கணும் இந்த கிராஸாக தான் பெருக்கணும் எக்ஸ் டிவை பிடிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஆன்சரில் சி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆன்சரில் தெர் இஸ் நோ சி எலிமினேட்டிங் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் எதை நீக்கியிருக்கோம்னா சியை நீக்கியிருக்கோம் ஸோ ஆன்சரில் தெர் சுட் நாட் பி எனி சி இதை ஏன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் சொல்லணும்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கோஎபிஷன்ட்டை இன்வால்வ் ஆகி வந்த எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் தான் சொல்லி நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இதை கொஸ்டின் வந்து ஃபைன் டிவை பி டிஎக்ஸ் நம்ம கேட்கல டிவை பி டிஎக்ஸ் கண்டுபிடி நம்ம சொல்லலை அதனால் நம்ம சமன்பாடு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சமன்பாட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபார்ம் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் பை எலிமினேட்டிங் தி காஸ்டன்ட் ஏ ஃப்ரம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன டிஃப்ரென்சியேஷனுங்கிறத பார்ப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ ஒய்ங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒய் ஸ்கொயருக்கு என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன்னா டூ ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு காய்கறி மாறல் மாதிரி டூ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ எக்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி ஒய் ஸ்கொயருக்கு டூ ஒய்னு சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டை ஹைட் பண்ணிக்கணும் மறைக்கணும் ரெண்டை மறைச்சிட்டு ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னென்னு எழுதணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து என்ன டிவை பி டிஎக்ஸ் அப்போ ஒய் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து டூ ஒய் டிவை பை டிஎக்ஸ்னு நம்ம சொல்லணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டூ எக்ஸ் வரும் இங்கே டூவை மறைச்சோம்னா எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றுனா டூ எக்ஸ் தானே அதனால் இங்கே டிவை பை டிஎக்ஸ்லாம் வராது அது டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்ங்கிற மாதிரியே வந்துடும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு ஆயிரும் ஸோ ஆனால் ஒய் ஸ்கொயருக்கு வந்து இந்த ரெண்டை மறைச்சிட்டு இந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் எழுதி டிவை பி டிஎக்ஸ்ங்கிறத நம்ம எழுதி ஆகணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ எக்ஸ் நல்லதுலாம் ஒய் ஸ்கொயருக்கு டூ ஒய் நிப்பாட்டிடக்கூடாது நிப்பாட்டாமல் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மறுபடியும் சொன்னால் சொல்கிறேன் கவனிச்சுங்க டூ ஒய்னு எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை போலவே டூ எக்ஸ்ங்கிற மாதிரி டூ ஒய்னு எழுதணும் அப்புறம் இந்த ரெண்டை மூடிக்கணும் மூடிட்டு இந்த ஒய் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒய் ஒரு வட்டம் வேணால் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அவண்டி இந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம எழுதணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் டிவை பி டிஎக்ஸ் சரி ஏ ஸ்கொயருக்கு நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு நீங்கள் வந்து ஏ ஸ்கொயர்னால் டூ ஏன்னு எழுதிடக்கூடாது ஏ வந்து ஒரு வேரியபிள்னா நீங்கள் டூ ஏன்னு எழுதலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் கொஸ்டின்லேயே கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள்
ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அதனால் இது ஜீரோனு ஆயிடும் அப்போ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் டிவை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ் இக்கோல் ஜீரோ அதாவது நீங்கள் இந்த ஆன்சர் கொடுத்தாலுமே ரைட்டு தான் இந்த ஆன்சரும் ரைட்டு தான் இதுவும் ஆன்சர் தான் இது ரெண்டாவது வகுத்து சொல்லியிருக்கேன் அது ரெண்டாவது வகுக்காமல் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஆன்சரும் ரைட்டு தான் இப்போ ஃபார்ம் தி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் பை எலிமினேட்டிங் தி கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஃப்ரம் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ்னா ஒய் ஸ்கொயருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டூ ஒய் காய்கறி மாடல் மாதிரி தலையில் உள்ள கீழே இறக்கி வச்சுட்டு ஒன்று கழிச்சிடணும் பெருக்கல் கழித்தல் ஒன்றே ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் ரெண்டு இந்த ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கழித்தா ஒன்று டூ ஒய் அப்புறம் இந்த ரெண்டை மூடிக்கிடணும் மூடிட்டு ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கணும் நான் ஒரு வட்டம் போட்டு காட்டுறேன் இந்த ஒய்க்கு வட்டம் போட்டால் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் டிவைபி டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன எட்டு ஜெராக்ஸ் எட்டு ரூபா தானே அதே போல் ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஏங்கிறதும் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தான் ரெண்டுனா யா நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு ஆயிரும் இப்போ ஃபோர் ஏ எக்ஸ்னா ஃபோர் ஏன்னு சொல்லணும் அந்த எக்ஸை விட்டணும் எக்ஸை விட்டுட்டு இங்கே நம்ம நம்பர் எழுதுகிறோம் பார்த்தீங்களா எக்ஸை விட்டுட்டு எக்ஸை விட்டுட்டு நம்ம எட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கேயும் எக்ஸை மாதிரி நான் லீவ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஏங்கிறத நம்ம ஆன்சரில் சொல்லணும் அப்போ டூ ஒய் டிவைபி டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ இப்போ மறுபடியும் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸுங்கிறத கொஸ்டின்லேருந்து மற படைய நான் எழுதுகிறேன் இது கொஸ்டின் தான் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குல்ல அதே தான் பழைய படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எலிமினேட்டிங் தி கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னு கொடுத்துருங்க ஏன் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது சார் ஏ இருக்கக்கூடாதுன்னா ஃபோர் ஏயுமே இருக்கக்கூடாது தானே ஏஏ இருக்கக்கூடாதுன்னா ஃபோர் ஏயும் இருக்கக்கூடாது ஃபோர் ஏ பதில் நம்ம இதை பிரதிட்டோம்னு வச்சுக்கிடுவோம் ரெண்டு சமம் தானே ஃபோர் ஏயும் இதுவும் சமம் இப்போ ஃபோர் ஏக்கு பதில் இதை சமம் பண்ணுறதுனா ஏஏ வராது இப்போ ஃபோர் ஏ வர இடத்துல நம்ம டூ ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ் ஃபோர் ஏ வர இடத்துல டூ ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ்னு போட்டு இந்த எக்ஸ் அப்படியே எக்ஸ் நிலைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸை இங்கே கொண்டு போய் பறிக்காட்டினா டூ எக்ஸ் ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஒய் டிவை பி டிஎக்ஸ் ஒய்யை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டிவை பி டிஎக்ஸ் இப்போ ஆன்சரில் நமக்கு ஏ இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிங்க ஆன்சர் இது ஆன்சர் இது இந்த ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆன்சர்லேயுமே நமக்கு ஏ இல்லை ரெண்டுமே ரைட் ஆன்சர் தான் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபார்ம் தி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் பை எலிமினேட்டிங் தி கான்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஏ அண்ட் பி ஃப்ரம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் மூணு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பினால் டிஒய் பி டிஎக்ஸ் வந்து ஏ அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இது அஞ்சு எக்ஸ்னால் அஞ்சு ஏ எக்ஸ்னால் ஏ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தனியாக வரக்கூடிய நம்பர் த்ரீ ஃபோருங்கிற மாதிரி அந்த நம்பருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ ஏன் ரெண்டாவது தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே மொத்தம் ரெண்டு கான்ஸ்டன் இருக்குது ஏ அண்ட் பின்னு இருக்குது அதனால் ரெண்டு தடவை பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஏயோட மதிப்பை இதில் தூக்கி பிரதிவிடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரிலாம் செய்வோம் இப்போ அதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆன்சரில் ஏபி இருந்ததுன்னா நம்ம அதையும் ரிமூவ் பண்ணணும் நமக்கு இல்லை நமக்கு லக்காக போயிடுச்சு அதனால் அப்படியே இதே ஆன்சராக சொல்லிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பை எலிமினேட்டிங் தி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஃப்ரம் சொல்லி ஒரு ஈக் சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒன்றாம் நம்பர் சமன்பாடுன்னு வச்சுக்கணும் அது ஒரு சமன்பாடு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அங்கே ஏ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது இந்த ஏ வந்து ஏ ப்ளஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து யூ கேன் லீவ் ஏ தனியாக காஸ்ட்ரெண்ட் இருந்தால் ஜீரோனு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஏ மல்டிப்ளை பண்ண விட பொழுது ஏ நம்ம எழுதிக்கணும் காசுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் சைன் அந்த மைனஸை முன்னாடி எழுதுங்க ஏக்கு அப்புறம் மைனஸ் எழுதாமல் ஏ மைனஸ் எழுதாமல் மைனஸ் ஏன்னு எழுதுங்க ஏன்னா ஏ மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் முன்னாடி வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஏன்னு எழுதிட்டு முதல் ஆறோ சைன் ஏன்னா இது காய்கறி மாடல் கிடையாது பவரில் அஞ்சு நாலு ஏழு தான் நம்பர் இல்லை காய்கறி மாடல் கிடையாது பாம்பு கிடையாது ஸ்னேக் இ வரல லாகிறதுமும்
அப்புறம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாமல் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் இப்போ அஞ்சு அஞ்சாக பறிக்கணும்னா இருபத்தஞ்சு இங்கேயும் அஞ்சு அஞ்சாக பறிக்கணும்னா இருபத்தஞ்சு மற்ற எல்லாம் அப்படியே அழிக்கிட்டோம்னா மைனஸ் இங்கேயும் இருக்குது மைனஸ் இங்கேயும் இருக்குது இருபத்தஞ்சு இங்கேயும் இருக்குது இருபத்தஞ்சு இங்கேயும் இருக்குது அப்போ அதை மைனஸ் இருபத்தஞ்சை காமனாக நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஏக்கா இங்கே உள்ளே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு ஆகும் ஏன் ப்ளஸ்ஸுன்னு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம பல தடவை பார்த்துருக்கோம் இந்த மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பறிக்கினா இந்த மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு மைனஸில் மைனஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டோம்னா உள்ளே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு மாறிடும் உள்ளே அழையாளம் மாறிடும் அப்போ நான் இது ஏற்கனவே விளையாட்டாக சொல்கிறது தான் ஏ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் ட்ரெயின் வந்து பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் நேம் ஆஃப் தி ட்ரெயின் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்போ இந்த லாங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த ஏ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த லாங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பதில் இந்த ஷார்ட் நேம் இந்த ஒய்யை நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒய் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் ஆன்சரில் ஏபி இருக்கா ரெண்டுமே இல்லை நம்ம ஏபி கண்டுபிடிச்சி இதில் ப்ரெசிட்டெலாம் கூட வேண்டியதில் அப்படியே நேர் டைரெக்டாகவே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருது ஓகே அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷன் இப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ஷியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பகுதியாக இப்போ எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு வேரியபிள் இருந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸை ஒரு வேரியபிளாக வச்சுக்கணும் ஒய்யை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்ஷியலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னு பண்ணுவோம் இல்லாட்டி எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஒய் தான் வேரியபிள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒய்யை மாத்திரம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லை பாருங்கள் இதோட சிம்பிள் வந்து டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எழுதிக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் டிஓஇ டோ டோ யு பை டோ எக்ஸ் இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மாதிரி தான் டியூ பை டிஎக்ஸ் நான் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஆனால் இதில் வந்து யூவில் வந்து ரெண்டு வேரியபிள் யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு தான் யூ இஸ் டிபெண்ட் ஆன்ஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு அர்த்தம் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம இப்போ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற பொழுது ஒய்யை வேரியபிள்னு வச்சுக்க மாட்டோம் ஒய்யை கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும் இந்த அஞ்சு எப்படி கான்ஸ்டன்ட்டோ அதே போல் ஒய்யையும் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு மூஞ்ச பதினஞ்சு அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிற மாதிரி ஃபைவ் ஒய்யே கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்து செய்வோம் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் டோன்னு பேர் டி தான் டி மாதிரி தான் இந்த ஒரு வட்டமாக போட்டு அதை அப்படியே மேலே வளைச்சி விட்டுருங்க அப்படின்னு என்னாலும் நான் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது ஒரு ஜீரோ மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்படி மேலே இப்படி கொண்டு போயிருங்க இப்படி கொண்டு போயிருங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே எழுதி பழகணும் இப்படி சுற்றிட்டு இப்படி மேலே கொண்டு போயிருங்க அப்போ இதை வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் கீப்பிங் அனதர் வேரியபிள் ஒய்ங்கிறத வேரியபிள்னு எடுத்துக்கிறாமல் அதை காஸ்டன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இட் இஸ் கால்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அதை வந்து நம்ம டோ யூ பை டோ எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் U வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுட்டோம்னா டோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டோ எக்ஸ்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் யூ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கொஸ்டினில் யூவில் வந்து எக்ஸும் இருக்குது ஒய்யும் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஒய்யை பாதர் பண்ணாமல் எக்ஸை மற்ற வேரியபிள்னு வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் செய்வோம் எப்படிங்கிறத ப்ராப்ளத்துலேயும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட் நவ் இப்போ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸை கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுட்டு ஒய்யை வேரியபிள்னு வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் டோ ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் அல்லது டோ ஆஃப் டோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டோ ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சில இதெல்லாம் சில டேர்ம்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க சில எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படி தான் ஞாபகம் வைக்கணும் இப்போ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அதாவது யூவில் வந்து ஒய்யை கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸில் எக்ஸும் இருக்கலாம் ஒய்யும் இருக்கலாம் அந்த அதில் வரக்கூடிய ஒய்யை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வச்சு எக்ஸை தான் வேரியபிள்னு வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா அந்த டோ யூ பை டோ எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மேலே டோ டோ பெருக்கினா டோ ஸ்கொயர் வரும் கீழே டோ டோ பெருக்கினா டோ ஸ்கொயர்லாம் எழுதக்கூடாது இது வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயரில் பார்த்தோம்ல டிஒய் பை டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அது
சொல்லி பார்த்துக்கங்க ஈஸி தான் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்ப்போம் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க யூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எக்ஸும் இருக்குது ஒயும் இருக்குது இதில் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா ஒய்யை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கிறோம் இங்கே எக்ஸுன்னு இங்கே கீழே எழுதுனோம்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற பொழுது வி ஹவ் டு கீப் ஒய் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேக் ஒய் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு மூணுன்னு ஏதாவது நம்பர் மாதிரி கூட இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மூணுன்னா என்ன ஆகும் மூணு ஸ்கொயர்னா என்ன ஆகும் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒம்பது ஒம்பதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஜீரோ அதனால் நம்ம ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேஷே பண்ண மாட்டோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பண்ணணும் எக்ஸ் தனியாக இருந்தால் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஒய் தனியாக இருந்தால் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாதீங்க ஒய் ஸ்கொயருக்கு ஜீரோன்னு ஆயிரும் நான் எழுதி காட்டேன் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஒய் த்ரீனா த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் ஆயிரும் இப்போ ஒய் த்ரீன்னு வச்சுக்கணும் மூணு ஜெராக்ஸ் மூணு எக்ஸ்னா மூணுன்னு வருமா அதே போல் தான் ஒய் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒய் கே கே எக்ஸ்னா கேன்னு எழுதணும்ல கே தான் ஒய் அப்போ ஒய்யே எழுதிட்டு ஒய்யா அப்படியே நம்ம எழுதிட்டு எக்ஸை மொத்தம் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன்று அப்போ ஒய் இன்ட்டு ஒன்றுன்னா அது ஒய் தான் இப்போ மறுபடியும் அதே யூ ஈக்குவல் டு கொஸ்டினே பழையபடி எழுதிருக்கேன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுட்டு இப்போ டோ யூ பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இங்கே கீழே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குங்கிறத நல்லா பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கா ஒய் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒய் இருந்தால் நம்ம ஒய்யை வேரியபிள்னு வச்சுக்கணும் எக்ஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி நம்பர் மாதிரி கே நம்பர் மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ எக்ஸு நம்பர்னால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் நம்பர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு ஆயிரும் ஆனால் ஒய் ஸ்கொயருக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி டூ எக்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி ஒய் ஸ்கொயரை டூ ஒய்னு சொல்லணும் ஒய் தான் வேரியபிள் இங்கே அப்போ ஒய்யை தான் நம்ம கண்ணுங்கிறதுமா கவனிக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒய் வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸுனே கே கே ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் கே அப்போ எக்ஸ் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யணும் இப்போ டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்கு இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஒய் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் க்யூபுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஒய் கான்ஸ்டன்ட்னா டூ க்யூப் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுனா எட்டுனு ஆயிரும் ஜீரோ இதில் ஒய் கான்ஸ்டன்ட்னா கே கேங்கிறத கே அப்படியே எழுதிக்கணும் த்ரீ எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன்னா த்ரீ எக்ஸை மொத்தம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு வட்டம் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த எக்ஸை மொத்தம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் க்யூபுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ எக்ஸுக்கு த்ரீ எழுதி இந்த ஒய்யை அப்படியே ஒய்னே எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த வந்த ஆன்சரை இதில் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சரை மறுபடியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸுனே இருக்குது பாருங்கள் அதனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மூவி ரெண்டு ஆறுன்னு பெருக்கிடணும் பெருக்கல் கழித்தல் ரெண்டு வேலை தான் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் இந்த ரெண்டில் ஒன்று கழிச்சா ஒன்று இப்போ இது த்ரீ ஒய்க்கு வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஒய் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்கே எக்ஸுன்னு தானே இருக்குது ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால த்ரீ சி த்ரீ கே அப்படின்னா அதுக்கு ஜீரோ தானே அதனால் அது ஜீரோன்னு எழுதிடணும் இப்போ இது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அண்ட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க யூ ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஆர்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா முதல் அளவுக்கு சைனை காசு மாதணும் ரெண்டாவது அளவு ஆர்டிக்ஸ் அதை அப்படியே நம்ம எழுதணும் மூணாவது அளவுக்கு இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற பொழுது ஒய்யை வந்து யூ டேக் இட் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒய் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒய் வந்து கே அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் சைனுக்கு காசு நடிக்கிட்டோம் ஆர்டிக்ஸ் அப்படியே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நடிக்கிட்டோம் மூணு ஜெராக்ஸ் மூணு ரூபா எக்ஸு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் கிட்ட வந்து கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ ஃபோர் ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ட் தான் அதுக்கு ஜீரோங்கிறதுனால ஏதாச்சும்
ஒய் ஒன்று அப்படின்னு ஒன் கியூப் ஒன்று இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன்று அப்போ அதுவும் நம்பர் தான் ஒய் நம்பர் தான் ஒய் கியூபும் நம்பர் தான் அப்போ நம்பருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ எக்ஸ் கியூப் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இதை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை முதல்ல எழுதிட்டு ஈ போவரை பின்னாடி எழுதலாம் அதே போல தான் இங்கேயும் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் பண்ணோம்னா பாம்பை பார்த்தோன்னா பாம்பு அப்படியே சொல்லிடணும் கொஸ்டின் மாற்றாமல் அப்படியே எழுதிட்டு இதில் எக்ஸ் க்யூப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும் எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒய் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் க்யூபும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் க்யூபுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ தான் அப்போ நம்ம ஒய் க்யூபை மொத்தம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் ஒய் க்யூபுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஆன்சரை நீங்கள் என்ன எழுதலாம் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் முன்னாடி எழுதிட்டு இ பவர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூபை எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை நம்ம லேட்டராக எழுதுவோம் இந்த மாதிரி அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வரலாம் முன்னாடி இதுக்கு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் லாக் மாடலில் இருக்குது லாக் இட்லின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பை இட்லின்னு சொல்லியிருக்கேன்னா இதெல்லாம் விளையாட்டாக தோன்றது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் டோ யூ பை டோ டோ ஒய் பை டோ யூ இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும் நீங்கள் சுருக்கப்பா சொல்லி தந்திருக்கேன் அதை ஆச்சுங்க லாக் இட்லினா ஒன் பை இட்லி ஒன் பை இந்த என்ன இருக்கோ லாக் வந்து எந்த நம்பருக்கு நம்ம லாகர் தான் கண்டுபிடிக்கிறோமோ எந்த நம்பர்னால் லாகுக்கு பின்னாடி உள்ளது நம்பர் தான் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது இட்ஸ் அ நம்பர் அந்த நம்பருக்கு தான் நம்ம லாகர் எடுக்கிறோம் ஸோ லாகுக்கு பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கீழே எழுதிக்கிங்க ஒன் பை இட்லி அப்போ ஒன் பை லாக் கேப்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாக் கேப்டல் எக்ஸ்னால் ஒன் பை கேப்டல் எக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட இங்கே இங்கே லாக் இட்லின்னு உங்களுக்கு சொல்கிற கஷ்டமாக இருந்தால் லாக் கேப்டல் எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை கேப்டல் எக்ஸ் அந்த பிராக்கெட்டில் உள்ளதை அப்படியே இங்கே எழுதிடணும் எழுதிட்டு இப்போ லாகை வந்து நீங்கள் ஹைடு ஹைடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மறைச்சிட்டு இதில் ஒய்யை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கோங்க ஒய் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் தான் வேரியபிள் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ எக்ஸ் இந்த ஒன்னையும் டூ எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா டூ எக்ஸை மேலே எழுதிடணும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை கீழே எழுதிடணும் மறுபடியும் கொஸ்டினே எழுதியிருக்கேன் ஒய் கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க யூ கொடுத்துருக்கா அதை அப்படியே எழுதி இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் பண்ணுறோம் லாக் இட்லினா ஒன் பை இட்லி இப்போ எக்ஸுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும் அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு ஆயிரும் இப்போ ஒய் ஸ்கொயருக்கு டூ ஒய் வரும் இப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ ஒய் டூ ஒய் இப்போ இருக்கணும்னா டூ ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இங்கே மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் இப்போ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு ஒய் கான்ஸ்டன்ட்லாம் நம்ம சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் டோ ஒய் இங்கே முதல்ல பின்னாடி ரெண்டாவது வேரியபிள் வந்து ஒய் இருக்கா அந்த டோ யூ பை டோ ஒய் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒய் தான் வந்து நமக்கு முக்கியமானது அப்போ அந்த ஒய்யை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வட்டம் போடுங்க ஒய் எங்கே இருக்கோ அதை மாதிரி நான் வட்டம் போடுறேன் அதாவது ஒய் இருக்கிற இடம்லாம் வட்டம் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம் அதை ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே எழுதிக்கிங்க வட்டம் போட்டு காமிங்க ஒய்யை மாத்திரம் இங்கே டோ யூ பை டோ ஒய் நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ இங்கே நம்ம டோ யூ பை டோ எக்ஸ்ன்னு எழுதணும்னா எக்ஸை வட்டம் போடணும் இங்கே டோ யூ பை டோ ஒய்னு எழுதுனால ஒய்யை வட்டம் போட்டிருக்கேன் அப்போ நமக்கு மூணு வேலையை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் இந்த இதை வா வானா வட்டம் போடுறது எதை வட்டம் போடணும்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இங்கே என்ன வேரியபிள் எழுதுகிறோமோ இங்கே நமக்கு ஒய் தான் இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதனால் டோ யூ பை டோ ஒய்னு நம்ம எழுதிக்கேன் வா அந்த ஒய்யை வந்து வட்டம் போட்டுக்கணும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும் வாக்கு அப்புறம் தமிழில் என்ன எழுத்து வா அப்போ எக்ஸ் கூ ஒய் கூட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம வா அப்படின்னு கொடுத்துடும் வானா அப்படியே வந்துடும் அதை கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி அதை அப்படியே எழுதிடணும் இது வா கிடையாது வாங்கிறது நான் சொல்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம அப்படியே எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் எக்ஸ் மொத்தம் தான் இருக்குது ஒய் இல்லை எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா எக்ஸ் க்யூபும் கான்ஸ்டன்ட் தான் அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ தானே அப்போ இதை வந்து போன்னு சொல்லிடுவோமா எரியும் சொல்லுவோம் அது போன்னு சொல்லிடுவோம் வா வா போ இதில் ஒய்யே இல்லாதனால இதை நம்ம போகணும் சொல்லிடுவோம் நமக
the answer right is p x square with respect to y na the answer tap ena 3 y square 3 x square ngaradhe inga k constant ngra mari aayirum constant ku differentiation zero appa k y epdina k y ku k dhaan eluduvom appa 3 x square la 3 x square va na apdiye vandurum edhaiyum maathama apdiye varanum appa y ku vatta mudada differentiate pannanum y ku differentiation onnu constant ah apdiye k k into y square na k into y square ku differentiation perikirnu appra kalithal vela ivula dhaan அப்போ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம டோ பை டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்னா இந்த ஆன்சர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும் இது ரெண்டாவது சவன் பாலும் எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டாவது சவன் பாலும் நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸை நம்ம வட்டம் போட்டுக்கணுமோ எக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள ஒய்யை வந்து நம்ம வான் கொடுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் வான் கூப்பிடுறது வந்து காஸ்ட் நீங்கள் எழுதி காமிச்சிக்கேன் பார்த்துங்க கே மாதிரி இதில் எக்ஸே இல்லை அப்போ நம்ம இதை போகன்னு சொல்லிடுவோம் அது ஜீரோ அது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ இப்போ வட்டம் போட டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸு எயிட் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் எயிட் ஒய்ய வான் கொடுத்துக்கும் அப்படியே வந்துடும் கே எயிட் எயிட் எக்ஸ் கே அப்படின்னா எயிட் எக்ஸ் மத்தளம் தான் அந்த கேக்கு வந்து அப்படியே நம்ம ஒய்ய வந்து ஒய்னே எழுதிடணும் எயிட் எக்ஸுக்கு மத்தளம் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த டுவெல் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது ஒய்யே கான்ஸ்டன்ட் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயரும் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ அப்போ அது சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் க்யூப் ரைட்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்று ரெண்டாவது வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால டோ யூ பை டோ எக்ஸ் தான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் நல்லா ஞாபகத்துங்க எக்ஸை வட்டம் போடணும் இங்கே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸை வட்டம் போடணும் ஒய்யை நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கணும் அப்புறம் பக்கத்தில் ஒய்யை வந்து நம்ம வான்னு கூப்பிடணும் கே வான் அடிக்கணும் இதில் எக்ஸே இல்லைன்னா இதை போகன்னு சொல்லிடணும் போனால் கான்ஸ்டன்ட் தானே அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ போனால் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ அதை நம்ம லீவ் பண்ணிடணும் ஸோ இதை எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை மறுபடியும் நான் இன்னொரு அடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் எப்படி செய்யணுங்கிறத ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த சமன் பாட்டில் டிஃப்ரென்ஷியல் கோஆபிஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எப் எலிமினேட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அது எக்ஸ் வேரியபிள்னா ஒய்யை கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும் ஒய் வேரியபிள்ங்கிற பொழுது எக்ஸை கான்ஸ்டன்ட் வச்சு அந்த கான்செப்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸா வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய்யாங்கிறத அதில் வா வா போ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நான் எளிமையாக உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸை வேணால் வட்டம் போடணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வா அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கணும் ஒய்யை வந்து கான்ஸ்ட் எக்ஸு கூட உள்ள ஒய்யெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும் ஒய் தனியாக இருந்ததுன்னா அது தனி கான்ஸ்டன்ட்டு அதை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு ஆயிடும் போன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ வா வா போ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் நான் அடுத்த லெக்சர் கிளாஸில் இதே நான் பழையடி ரிப்பீட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் கஷ்டமும் நினைக்க வேண்டாம் தேங்க்யூ